Sekejap saya tekan rekod. Asyik sebut. Okey, bila ke macam ni kita kena integratekan dengan uh, konsep uh, mekanik, apa nama? Uh, kinematics, right? Which is, uh, kita kena guna empat equation tu lah. So, kita tengok macam mana situasi dia. Kita kena lukis lah. Kalau kita lukis, situasi dia macam ni lah. Alright. So, kita kata, tak ada objek. Kemudian dekat inclination of 30 degree. Kemudian kalau kita kita kena lukis, dia bila dia turun, dia jatuh ke bawah kan? Okay, ke bawah. Dan jadi, dia kat bawah dia ada mg sin theta. This is a gravitational force and this is a friction. Dia dah bagi friction 0.2. And dia kata, it's released from rest. Bermaksud, dia punya initial velocity zero. And uh, dia kata dia, uh, dia turun sejauh 3.5. Maknanya dia ada S. S bersamaan 3.5. Meter. Jadi kita ada U, kita ada S, kita boleh tak cari what is dia punya acceleration? Boleh lah kan? Sebab kita kena guna konsep kinematics. Right? Jadi apa yang kita boleh buat sekarang daripada sini, kita dah ada dia punya, uh, kita dah kena lukis free body diagram dulu lah. Right? Kalau kita lukis free body diagram daripada sini, jadi kalau kita lukis, kita ada uh, sini objek, okay. dia ke, ke kiri ada apa? Ke kiri ada friction. Ke kanan kita ada mg sin theta ke atas kita ada normal bawah kita ada mg cos theta sini ada mg okey jadi acceleration kita ke kanan okey acceleration ke kanan dan kita pula ada kata dia bergerak sejauh ada s sama dengan a uh, 3.5 5 meter. Penting eh awak lukis uh, apa nama free body diagram ni untuk kita punya understanding. Then kita ada apa lagi? Uh, kita, dia U dah. U is equal to U is equal to 0 meter per second. Okay. So kita ada information semua. Now kita cuba selesaikan. Okay. Kita nak selesaikan. Right. So first of all kita nak cari what dia, dia punya soalan apa tadi dia kata calculate the speed of the crate when it reach at the end. Oh, dia suruh kita cari V. Betul tak? V yang kita nak cari. Kita tak ada V. So, jadi di sini, um, kita nak cari V. So, kita nak cari V, kita kena tentukan acceleration dah dulu. Betul? Cari dah acceleration dah apa. Jadi, kalau kita ambil dekat X component, okay, from X component, total Fx is equal to Ma. Sebab dia ada acceleration. So, kita akan dapat mg sin theta minus friction. So, kita ambil acceleration ke kanan eh. Then, kita akan dapat m adalah 15a. Mass adalah 15 multiplied by 9.81. Satu sin angle adalah 30. Tolak dengan friction. Kita tak tahu. Friction kita tak tahu. Kita ambil dia sebagai mu r. Okay. Mu r. Mu adalah 0.2. R, kita tak tahu. Alright, kita jadikan di sini. So, 15 multiplied by 9.81 multiplied by 30 dapat apa? Dapat apa? 73.58 tolak 0.2 R. Jadi, ini adalah 15 A. Uh, bukan 159 eh. Uh, so jangan terkeliru. So this is your first equation. Sebab ada dua parameter yang kita tak tahu. So kita gunakan Y komponen. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan nilai R. Total Fy is equal to Ma is equal to zero. Sebab acceleration hanya consider pada X exist saja. So kita akan dapat R tolak Mg cos theta. Jadi kita akan dapat R sama dengan 15 multiplied by 9.81 cos 30. So kita akan dapat apa? Cuba kira. 1, 2, 7, 4, 4, 4. Okay, Newton. So ini adalah equation yang kedua. Jadi 2 into 1. So apa kita akan dapat? 1, 15 A sama dengan 70. 3.58 tolak dengan 0.2 multiplied by 127.44 Jadi lah A dapat apa? Cuba kira Acceleration dapat apa? 3.261 3.21 Okay ha. 
meters per square second. Now, kita dah ada acceleration. So, kita nak cari what is the speed of the curve when it reach at the end. So, nak cari V. So, equation yang nombor apa kita sesuai nak guna. Kita boleh guna equation yang keempat. Which is V squared is equal to U squared plus 2 AS. Jadi, is equal to U adalah 0 plus 2 multiplied by 3.21 multiplied by S adalah 3.5. So, dapat apa? Kira apa? So, kira. 3.21 dah 3.5 dah 2. 22.47. Jadi V sama dengan 4.74 meter per second. Right, clear? Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, habis chapter ni. So, ada soalan ke untuk Chapter 3 sebelum kita move kepada chapter 4. Okay. Yes, ada apa? Ada apa Justin? Okay. Solution to tone 4 chapter 3 ada typo ke? Soalan to tone 4. Sekejap ya, kita tengok. Uh. Sekejap. Akar 4 meter tu sebenarnya 400 meter uh, Come to complete stop at uh, At 4 meter betul Okay, akar sekejap Muka muka Oh Okay Um Sekejap ya A car is moving downhill at 72 km per hour. Come to a complete stop at 4 meter from the point when it applies brake. If the slope of the hill is 10... Betul tu, Justin. 4 meter tu betul. Bukan 400. Okay. 2, 2. Jawapan dia berapa? 2, 2, 0, 3. Ah, betul lah tu. Betul lah, Justin. Tak ada kesalahan. Okay. Right. So, kita boleh masuk kepada chapter nombor 4. Okay. Clear? Semua okay ke ni? Okay. okay. Right. So, kita masuk kepada nombor 4. Okay. So, kita masuk chapter 4. Uh, topic uh, about work. Right. So, dalam ni kita ada 5. Satu topik lah. Okay. Work. Energy and power. This is the word that we usually use okay, uh, in our daily life. Okay, perkataan kita pakai work and kerja, tenaga, power. So, what is means by work, energy and power kan? So, at this first subtopic, kita akan tengok pada what is work. Okay, work at this day is a learning account yang mana kita nak tengok. At the end of this topic, kita boleh define and calculate work by a force. Now, work. Work done by a force, alright? Kerja dilakukan oleh daya, oleh daya lah, alright? So when a force is applied um, on an on object, so apa yang berlaku? It is change in velocity. Bila ada perubahan velocity, then they change in displacement, betul? Sebab bila ada berubah, ada perubahan velocity, object uh, akan ada perubahan displacement. So the force is uh, said to do work if when acting where there is a displacement of the point of application in the direction of the force. So, maknanya the force is said to be to do work. Kerja ni, satu daya dikatakan dia melakukan satu kerja apabila ada punya ada perubahan uh, jarak. Okay, at of the point of application in the direction of force. Maknanya ada perubahan jarak dalam 
arah daya yang kita apply. So work is said to be done by the force on the object. Jadi kita sebut kerja dilaku is said is done kerja dilakukan oleh daya ke atas objek. Betul tak? Sebab apa? Kalau kita kata kita tengok eh objek ni. Ini adalah objek. Okey objek ni. Jadi kita apply apa? Kita apply force. Jadi force ni is applied on the object. Betul. Kita applykan daya ke atas objek ni. Jadi kerja dilakukan oleh oleh apa? Oleh oleh force ni lah. Sebab apa? Sebab kita yang tarik. So bila diri kita yang tarik, maknanya kerja dilakukan oleh kita. Tapi kita tarik itu dengan apa? Kita tarik dengan daya, dengan force. So that's why kita panggil sebagai work is said to be done by the force on the object. Okay? Boleh faham eh? So, work is a measure of energy transfer that occurs when an object is moved over a distance by an external force. Jadi, work is a quantity that relates the force on the dis object and the displacement of the object. So, inilah maksud work. Work ni kalau kita kata work adalah satu uh, is a measure of energy transfer. Okay? Uh, itu definition dia lah. Okay? Definition is a uh, measure of energy transfer. Lepas tu, lengkap dia adalah dia occur apabila yang berlaku apabila objek move. Objek satu objek tu bergerak uh, uh, over a distance. Okay? By external force lah. Bergerak pada satu jarak yang tertentu. Okay? Oleh uh, daya luar. Alright? So, F is equal to, eh, work is equal to F dot X. Kita tengok sini eh. Work is equal to F dot X. Dot is a dot product. Okay. Bila kita sebut sebagai dot product, dia akan jadi apa yang kita belajar lepas? Dot product dia akan menggunakan force, uh, cost data. Okay. Apakah maksud dot product ni? Dot product ni adalah maksud dia, uh, macam kita belajar yang lepas apa, dalam chapter 1, kita hanya kenalkan saja bila kata F dot X, dia akan jadi F X cost data f cross x jadi fx sin theta. So, dot product ni merujuk kepada sesuatu daya yang terhasil a ada ada dong kita pakai apa? Uh, satu quantity uh, quantity vector lah eh. Satu quantity vector yang terhasil uh, yang mana arah dia adalah sama dengan arah a uh, kita panggil sebagai arah force, arah pergerakan force lah. Alright. Kalau kita tengok sini eh. Satu objek kita tengok kat gambar sini. Okay. This is our object. Alright. Dia dekat satu kedudukan. Jadi bila kita tarik, kita bagi apply daya, a force, apa yang berlaku, dia bergerak ke kanan eh. Ke kanan dengan uh, for distance of x lah. Dan tak x. Jadi pergerakan dia ke kanan. Jadi kalau kita nak kira what is the work, work adalah yang kita ukur pada arah pergerakan force tersebut. Boleh faham tak? Arah pergerakan dia adalah selari dengan Uh, pergerakan objek. Uh, so, dot product ni adalah has, uh, satu kuantiti uh, kuantiti yang mana kita nak kira, yang mana kita kira dia dan, dan arah dia adalah sama dengan, uh, is a parallel dengan arah force yang kita apply. Alright. Uh, so, that is a dot product lah. Okay. Kalau cross product nanti kita akan tengok lah dalam, dalam, dalam chapter talk nanti. Kita akan pergi dalam chapter ke um, P7 tak tak saya. Okay, kita akan apply cross product tu. Nanti saya akan explain lah apa benda cross product tu. So, bila kita sebut sebagai dot product, dia adalah kuantiti vektor yang kuantiti uh, yang mana kita uh, not kuantiti vektor lah. Dia kuantiti yang mana arah dia adalah ikut arah kata apa, arah arah force yang kita apply tadi. Okay, so work is a scalar quantity. Okay, kenapa kita kata work is a scalar quantity? Sebab dia tidak ada arah. Work ni sebenarnya adalah uh, kita panggil sebagai uh, dia magnitude sajalah. Okay. Dia tak ada arah work. Tapi yang dalam dalam nak dapatkan work, kita kena ada force. So force ni adalah quantity vector lah sebab dia ada direction kan. Alright. Then the SI unit for work adalah joule. Okay. Yang ni biasa kita pakai. So work done on object by the external force. By the force lah. Jadi F dot X is equal to Fx cos theta. So bila kita sebut sebagai dot product, dia adalah dia menggunakan komponen cosine. Alright, so component of force parallel to the displacement. Alright, so this is the product lah. Only the parallel component contribute to the work. Follow the direction of motion. Okay, so there is no work on the object if there is no force. Bermaksud bila tidak ada force, F is equal to zero, the whole at work akan jadi kosong. Alright, so there is no work done on 
there's uh, no work done kalau lah flight force kita adalah zero maknanya kita tak bagi uh, kita tak bagi daya jadi objek tu tidak bergerak lah jadi tidak melakukan kerja contohnya uh, apa nama awak tak makan kan awak tak makan jadi awak boleh buat kerja tak boleh buat kerja kan so maknanya no force lah tidak ada force tidak ada daya untuk awak buat kerja so there is no displacement bila tidak ada displacement tidak ada kerja okay, sebab apa sebab daripada sini delta x ni mempengaruhi mempengaruhi work sebab delta L work is equal to F delta X macam Fx cos theta. Maksudnya, kalau ada perubahan displacement, barulah ada kerja yang dilakukan. Contoh, kalau awak bergerak, awak awak duduk dekat satu tempat saja. So, kerja tersebut tidak berlaku. Okay, tapi kalau ada perubahan jarak, ada perubahan uh, distance, tu so barulah ada katakan sebagai perubahan, pekerja, kerja yang dilakukan. So, if the direction of force is perpendicular to the direction of displacement so kalau lah force is perpendicular to the displacement macam ni okay so work is equal to zero sebab apa sebab cos 90 is equal to zero bermaksud tidak ada kerja yang dilakukan maknanya tidak ada apa nama a uh, objek apa nama kita panggil a uh, tidak ada perubahan displacement kan tidak ada perubahan displacement jadi bila tidak ada perubahan displacement dan dalam sama juga ada punya angle adalah 90 degree So based on this equation, okay, uh, tidak ada kerja yang dilakukan oleh satu objek tersebut. So work done by the force can be positive or negative. Sama juga lah macam kita apply dalam kita punya kinematik. Kalau kita punya direction ke kanan dan ke atas, kita apply as positive direct uh, sign. And if our direction to the left and downward, we assign as a negative. So the work done by pulling force is positive. Maknanya bila kita tarik, kalau kita kata kita tarik is pulling uh, ah okay. rayat sini work done by pulling force kita panggil dia sebagai a positive the p is positive meaning to say that the direction is positive and work done by friction force is negative makna kata objek yang kita tarik okey yang kita tarik kita tarik dia kita tarik dia ke arah kita kita apply a force okey kita bagi positive jadi work done by the friction is negative okey Sebenarnya positif dengan negatif ni dia untuk memudahkan kita kita kena faham bila kita pakai positif kita boleh cakap work done on the object okey kalau negatif the work done by the object apa beza the work done on the object and the work done by the object so work done on the object maksudnya a uh, a uh, kita katakan a uh, awak tolak okey cuba awak tolak buku okey bila awak tolak buku awak work dan uh, uh, awak 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 yang apa work apa force tu apply on the object ke force apply by the object kalau awak tolak buku cuba awak tolak buku okey work dan on the object kan sebab apa sebab a uh, a uh, awak tolak buku. contoh macam ni lah. kalau contoh lain contoh ni macam susah kan okey macam nilah a uh, katalah a uh, ada saya lah saya Okay, saya sendiri lah. Saya menarik tangan Umi. Saya contoh ambil nama ya Umi. Ha, bukanlah saya tarik tangan awak betul-betul pun. Saya tarik, tarik tangan Umi. Jadi saya tarik tangan Umi. Work done on the on Umi ke work done by Umi? Ha. On Umi. Okay, maknanya work done on Umi. Maknanya saya yang tarik tangan Umi. On. Boleh faham? Tapi kalau lah tangan saya pula Umi yang tarik. Umi yang tarik tangan saya. Jadi the work done on Umi ke the work done by Umi? The work done by Umi. Boleh faham? Jadi, bila the work done on on uh, an object, kita apply dia positif. So, maknanya bila saya yang tarik Umi, saya lah yang positif, kan? Ha, jadi, kalau ya uh, Umi yang tarik tangan saya, dia lah negatif. Ha, biasalah perempuan kalau merajuk, kan? Ha, sebab kita ni sebagai seorang lelaki, kita kena lah positif. Jadi, kita tarik lah tangan dia balik, kan? Tapi dia pun tarik tangan kita. Ada. Tapi, jadi sebagai seorang lelaki yang gentleman, kita terpaksa lah orang kata apa uh, melemahkan tangan kita kan supaya orang kata apa alah tu acah-acah nak pujuk lah mengalah lah kan ha, dalam mengalah ha, tapi tak boleh tak boleh mengalah sangat ingat beras kita beli ha, oi jahat gila saya tolak terus jatuh gaung sampai tumi ha, tapi tak takpelah nak buat macam mana orang tak sudi kita lepaskan lah ok alright so bila kita sebut sebagai the work done on the object Okay, kita katakan positif. So kalau kat sini kalau kita tengok eh ayat sini the work done by friction. By friction is negative. Sebab apa? Sebab bila kita tarik objek ke kanan akan ada 
friction kan betul tak ada daya geseran bila daya geseran yang berlaku this is berlaku sebab apa this is daya geseran ni dia berlaku oleh objek kan so that's why the work done by friction is negative boleh faham tak clear alright so boleh bezakan kenapa kenapa kita kata the object the the pulling force kita bagi positif the friction force kita bagi negatif sebab apa sebab friction force tu dia terhasil dia terhasil oleh objek okey jadi dia terhasil the work done by the object okey sebab itu dia bagi negatif okey clear kat sini alright now so the work done itu tadi kita kata kita tengok dari segi x exists but apa yang kita, apa yang berlaku kalau kita consider dia dalam y exists so, pula kan so the work done by the force can be positive or negative Contohnya kalau kita tengok dekat sini eh, ada objek, okay, ada objek kat sini, alamak, tak keluar lah, laser ni, okay. Ha. So, untuk falling, bo falling body lah, maknanya kita ada satu objek, okay, apa yang berlaku objek ni, kita lepaskan, free fall. Awak ada bola, ataupun uh, awak ada apa-apa lah kat tangan awak, cuba awak lepaskan. Bila awak lepaskan, apa yang berlaku? Objek ni akan jatuh ke bawah, betul? Dia jatuh ke bawah sebab apa? Sebab ada daya tarikan gravity. Alright? Jadi bila ada daya tarikan graviti, so kita sebut apa? Kita sebut the work done by the gravitational force, betul? Sebab apa? Sebab graviti yang telah menarik objek tersebut. Jadi the work done, okay, the work done by gravity, by gravitational force, betul? Dan on the object, betul? Sebab apa? Sebab gra daya graviti tu yang bertindak ke atas objek dan, mena uh, dan menarik objek tersebut jatuh ke ke atas permukaan bumi so the, itu yang kita panggil sebab the work done on the object by gravitational force so kita denote dia sebagai positif alright so apa pula yang berlaku kalau kita ambil objek kita baling dia ke atas so bila kita baling dia ke atas apa yang berlaku the work done on the object by, gravi by gravitational force is negative sebab apa? sebab means that work done by the object sebab apa? sebab kerja yang dilakukan oleh objek ni dia melawan bila dia melawan uh, orang kata apa melawan dari tarikan tersebut jadi dia akan jadi negatif. Boleh faham tak? Ah uh, macam tadilah kita saya nak tarik tangan Umi tapi Umi melawan. Ah uh, jadi jadilah negatif kat situ. Alright? Ha uh, so itulah kita kata the work done by the object. Okey boleh faham ke? Kat sini macam mana nak bedakan positif dan negatif? Okey. Just understand dulu lah nanti kita akan tengok macam mana dia punya apa nama uh, pergerakan. Ada punya situation lah. Okay, now, the work done by a force can be positive or negative. So, positive if the component of force and the displacement are in the same direction. Right? So, kalau kita ada objek, okay, orang ni tengok ni. Si, si, si orang ni, kawan ni, dia tolak piano. <coughs> dia tolak piano ke atas. Jadi, acceleration ni ke atas. So, kalau kita baca yang ni, positive if the component of force and the displacement are in the same direction. Bermaksud, kalau lah objek ni dia bergerak ke atas, okay, jadi dia sama dengan direction, kita panggil dia sebagai uh, positif. Uh, kita panggil dia sebagai positif. Jadi, negatif if the component of force and the displacement are in the opposite direction. Maknanya, dekat negative direction. Yang kat sini ada friction. Yang melawan arah pergerakan kita. So, itu adalah negatif. So, selain daripada kita katakan, Objek yang dan uh, on the ob, apa the work dan on the object and the work dan by the object kita juga bezakan dia melalui arah the direction, alright? So kita fahamkan dia punya term, okay? Sebab term term ni amat penting untuk kita punya penggunaan uh, perkataan lah untuk kita fahamkan uh, sesuatu situasi tersebut. So the man is pushing the piano up the plane. So the piano move outward. So meaning to say that the work dan by force of gravity is negative. Sebab apa? Sebab kita lawan arah tarikan gravity. Sebab tu dia kata the work done by force of gravity is negative. Tetapi the work done by pushing force is, is positive. Sebab apa? Sebab pushing force ni yang tolak piano ni. Alright? So dia adalah in the same direction as the move uh, the movement of the piano. So that's why kita katakan dia adalah the work done is positive. Okay. Boleh ke semua ni? Okay kah? Okay. Now, kita tengok example lah. So, a box of mass 2 kilogram is pulled 5 meter along a frictionless floor. So, dia kata frictionless floor ni bermaksud 
coefficient kita sama dengan zero. Okay, bila kita sebagai friction, left floor ni, friction dah tak ada friction. Okay, tempat permukaan tu sangat-sangat licin. So, by a horizontal force of 5 meter. Calculate the work done on the object. So, kalau kita lukis, kita ada horizontal object, uh, floor, kita ada objek. So, objek ni dia bergerak ke kanan dengan force is equal to 5 newton. Sejauh, okay, delta x is equal to 5 meter. Alright. Jadi kita nak kira, what is the work, calculate the work done. Work is equal to F delta X. Okay. Awak boleh tulis sini. Ataupun awak tulis work is equal to F X cos theta. Senang. Jadi F adalah 5 meter. X adalah 5 meter. Cos theta adalah apa? Theta sama dengan 0. Jadi dapatlah kita 25 joule. Okay, joule. Ini bukan newton, joule. Alright. Okay, kat sini simple kan? Ini simple je. Okay, tapi tak ada lagi exam nak bagi simple-simple je ni. Okay, so this is example one. Now we move to the second example. A block of mass 25 kilogram is pulled 1.2 meter along frictionless horizontal table by constant force of 36 newton directed at 35 degree above the horizontal. So kalau kita lukis situation dia, this is a object. Okay, this is a horizontal plane. Kita kata dia pull sejauh x sama dengan 1.2 meter. Okay, awak boleh tulis x ataupun awak boleh tulis delta x. So sama saja. As long as awak faham, saya pun faham. Alright. Jadi kat sini x ikut 1.2. So kemudian dia kata dia ada uh, mass dia adalah sama dengan 25 kg. Dia kata dia tarik a constant force of 35 newton. Dia kata dekat 35 darjah. So maknanya macam ni. Okay, ini angle 35 darjah. This is a force. Persamaan 36 darjah. Maksudnya macam awak berdiri lah. Awak ada satu objek dekat atas uh, tanah. Dekat atas dekat atas tanah. Awak tarik. Awak tarik dengan tali. So ada angle dia. Betul tak? Ada angle 36 meter. Jadi kita nak kira work done. Bila kita nak kira work done kita tengok. Dia punya pergerakan. Dia punya jar, bila objek ni dia bergerak. Dia bergerak sejauh 1.2 meter. Jadi dia bergerak ke sejauh 1.2 meter. Jadi last kali dia berhenti kat mana? Dia berhenti kat sini, betul? Bila dia berhenti kat sini, bermaksud kita kena consider daya yang bertindak dekat x axis. Boleh faham? Yang bertindak, daya yang bertindak pada x axis. So kita kena cari fx lah kan? Jadi sama jadi kita boleh tulis work is equal to fx cos theta which is fx adalah f uh, f adalah 36 multiply by 1.2 cos theta. Cos theta ada berapa? 35 degree. Okay. Sama lah. Dapat berapa? 36 darab 1.2 apa? 36 uh, 36 darab 1.2 hmm, 6, 12, 6 6 oh, ah, Tolong kira sekejap. Ini tak sebab ada cos. Lepas saya nak kira. Apa? Apa? 35, 39, 35 perpuluhan 39 Joule. Alright. Dapatlah dia punya unit. Jadi kalau kita tengok kat sini, bermaksud force tersebut mesti sama, it mesti parallel dengan kita punya distance. Boleh faham? So bermaksud kalau kita tengok sini, F cos theta tu adalah Fx lah. Clear? Maksudnya dia adalah sama dengan direction of movement of object. Alright. Boleh faham eh kat sini? Okey ke korang ni? Ah, doktor saya nak tanya boleh? Ha. Kalau dia kata yeah. below horizontal macam mana? Below horizontal macam mana macam ni? Macam ni? Ha. Kalau below horizontal? Ha. Ha. Cari lah kat sini. Ha. Dia punya angle adalah 35 lah. Kita akan tengok lah yang mana yang daya yang bertindak ke atas dia. Yang yang bertindak horizontal dengan objek adalah F, F cos theta lah kan? Betul? Sama lah jawapan dia. Kita kata tak 35 pun 39. Kan? Sama je lah jawapan dia. Sama je. Alright. Okay. Alright. Next. A shopper in a supermarket push a cart with a force of 35 newton Directed at an angle of 25 degree downward from the horizontal. Find the work done by the shopper as she moves down a 50 meter length of Asla. Okay. Kita tengok sini. Kita ada objek, kita ada objek sini, kita ada horizontal plane. 
Okay, dia bergerak jauh mana? Jauh 50 meter. So, kita kata X sama dengan 50 meter. Dia kata dah ada objek ni, dia bergerak, dia bagi kat sini. Okay, alamak jauh sangat ni. Uh, bila orang tolak troli, mana dia orang tolak tengah-tengah ni, orang tolak kat ujung-ujung. Okay, orang tolak kat tepi dia. Okay, kat sini. So, force dia adalah 35 Newton. Jadi, angle dia berapa? Angle dia adalah 25 darjah kat sini. Okay. So, kita nak kira berapa work dia. Work sama dengan F, X, cos, theta. Jadi, F adalah 35. X adalah 50. Cos, 25 degree. Dapat apa? Berapa, Jul? Berapa? Sebab kira. Seribu lima ratus lapan puluh enam poin kosong empat. Seribu lima lapan enam poin kosong empat. Boleh tukar kepada scientific notation. Satu poin lima sembilan kali sepuluh kuasa tiga joule. Okay. Boleh faham? Ha, nak senang awak tulis macam ni. Okay. Clear? Ha, simple saja. Alright. Okay ke tak okay korang ni? Ha. Okay. So. Allah. Hmm. Okay, alah yang ni soalan ni simple-simple je lah okay. Kalau nanti kita akan masuk, nanti kita akan tengok lah situasi yang a bit difficult lah. Right? Okay, now. Work done by a multiple force. Bila satu objek yang bertindak, uh, banyak objek kan. Contohnya awak nak tarik ramai-ramai orang. Nah, berapa work yang dilakukan? Okay, kalau kita tengok kat sini. Contohnya kita ada uh, satu, ni ada orang tarik kan. Okay, dia, dia terikat dengan kotak lagi satu. Dia terikat dengan kotak lain kan. Nah, jadi, macam mana kita nak kira force dia adalah result, macam mana kita nak kira work, kita kena kena kira dia punya resultant, the total work. So the total work untuk menyenangkan awak, kita kira satu-satu, what is the work done by object satu, what is the work done object by object dua, what is the work done by object tiga. Alright, so kita kita dapatlah the total work is a sum of the parallel component of force multiply by distance. Okay, jadi so, kalau boleh saya nak elak, kalau boleh awak jangan, uh, saya, uh, macam ni, awak jangan pakai yang formula ni lah, saya cadangkan awak buat satu-satu. Tarik work satu, campur dengan work kedua, campur dengan work ketiga. Supaya awak tak salah. Sebab yang ni, untuk case yang mana distance dia, dia bergerak pada jarak yang sama. Tapi kalau ada satu objek tu, tiba dia bergerak pada jarak yang lain, kan kan nanti awak akan susah. So lebih senang, awak gunakan formula work total sama dengan work satu, campur work dua, campur work tiga, campur bla bla bla. Right? Ha, jadi yang mana work satu sama dengan F1 delta X1 delta X1 so work 2 sama dengan F2 delta X2 and so on lah ok clear work done by multiple force ha, yang ni lah saya cerita tadi alright uh, so dia tahu pakai work 1 campur work 2 campur work 3 lah ok now tadi dah habis kat situ so kita masuk pula the force that act on an object may not allow always be constant apa benda dia cerita ni? Okay. Yeah. So, the force that act on an object may not always be constant. Example, elastic force on a spring, which is kita panggil sebagai F equal to negative Kx. And elastic force between charge F equal to KQ1, Q2 divided by R squared. So, sebab apa? Sebab dekat dalam yang kita belajar ni, kita belajar F is equal to MA. Betul. Tetapi ada certain condition. Contoh dalam spring. Okay, spring dia pakai F equal to negative Kx. Dalam charge pula dia pakai F equal to KQ1, Q2 divided by R squared. Jadi untuk kita kira F, F adalah actually is an integrate integration of F to X. Bermaksud kalau kita tengok sini, work sama dengan F they change in X. Betul. Bermaksud dia adalah integration of X terhadap X. Di mana X tu bergerak daripada X1 kepada X2. Inisial kepada final lah. So maknanya kalau kita ada objek, okay, this is objek, dia bergerak pada the change in x. So ini adalah x initial, this is x final. Pada arah, pada force yang sekian. Jadi kat sini force kita adalah sama. Bila force kita adalah sama, dalam bila kita tarik satu objek itu dengan daya yang sama, jadi yang berubah hanyalah x, betul. Jadi bila berubahnya x, kita dapatlah work equal to f delta x. Sebab apa? Sebab kalau kita integrate kat sini, kita akan dapat f x final tolak apa? Ya. Yeah. F x final tolak dengan F 
X inertial. Jadi kalau kita faktorkan F, X final tolak X inertial. So akan dapat F delta X. So samalah balik dengan benda lah ni. Okay. Boleh faham kan? Apa kaitan integration dengan ni. Jadi kalau kita ada satu graf, kita boleh kira lah. Kalau kita ada graf of X F dengan X, kita boleh kira berapa work dia lah integration uh, area under the graph. Okay ke tak okay kurang ni? Ni petang-petang ni dia lain sikit ni tau. Petang-petang ni dia selalu waktu-waktu uh, macam ni memang ramai yang seronok kan. Lagi-lagi uh, kalau online, kalau lah pula korang apa nama, korang pula dekat bilik tu dia dimalapkan lampu kan. Weh hujan pula tu astagfirullahalazim. Kalau bertambah hujan tu ya Allah. Ha mengantuk sikit sebab lepas makan nasi. Makan nasi apa tu? Hai, nasi hujan panas ke? Oi, lama gila tak makan nasi hujan panas ni. Betullah, tapi nasi minyak pun lama juga tak makan kan? Ha. Betullah, dah berapa lama, dah berapa banyak kenduri dah tak pergi ni kan. Sejak sejak PKP ni pun nak rasa nasi minyak doktor. Allah nantilah. Okey, nanti kalau saya dah apa? Betullah. Nasib sekarang ni tak tak apa kata tak ada calon lagi kan. Ha, jadi ha, harap ni sempatlah kalau saya nak buat kenduri tu yang boleh jemput kau orang datang makan. Kalau tak kau orang tengok online je lah kan. Ha, dekat Instagram ke kan kau orang makan nasi minyak sendiri lah. So kalau orang kata apa kalau sempatlah saya dapat bertemu dengan orang kata apa orang kata apa dengan Zaujah. Ha kan dengan Zaujah ke boleh buat kenduri. Kau orang datanglah. Lepas tu pakailah baju kuliah kita. Boleh lah kita kau orang jadi bridesmaid kan. Ha, pakai baju kuliah. Ha, kita buatlah yang lain-lain sikit kan. Ha, nanti saya tengoklah ada kuliah ha, tiga. Lepas tu kuliah-kuliah base yang lepas kan. Boleh main tarik tangan. Ha, itulah kata kita orang kata apa. Ha, bila main tarik tangan tu kita orang kata kita apply feeling. Kan? Ha, bukan tarik tangan je. Tarik hati pun sama tau. Ha, tarik hati pun kita apply work. Nampak? The work done by the uh, a man or the work done by a woman. Ha, pakai baju kuliah. Ha, barulah start. Mana ada kau apa lalu kau orang pergi apa kenduri-kenduri kau orang pakai baju meja kan ha ni pakailah baju orang kata apa baju baju kuliah baru baru lah rare kan kalau aku tengok dekat Facebook Facebook dulu apa banyak orang buat-buat rare kan benda tu orang kata apa kadang buat majlis kenduri tu dia ada yang orang kata apa dia buat uh, apa nama kita panggil mini queen bukan mini queen challenge ada apa yang kena tiba-tiba ramai-ramai uh, serbu kan ha uh, ah uh, So kita buat kelainan lah. Ha. So tapi, tapi bukan kenduri saya je. Mana dah tahu kalau korang, apa nama, uh, ada yang nak, nak kahwin nanti kan. Ha, Jemput-jemput lah saya. Ha, InsyaAllah lah kalau saya berkesempatan, saya pergilah ke kenduri korang. Mana yang dekat lembah kelang ni, insyaAllah lah boleh sampai kan. Ha, korang buat lah kejemputan lah kenduri tu. Tapi tak tahulah tahun bila kan. Ha. Tapi sekarang ni umur korang berapa? Umur korang, oi Justin Zaidan ni pelik ni. Bahaya ni. Okay. Ha. Umur korang 18. Oh 18 eh? Kalau 18, uh, tak apalah. Okay. Untuk orang kata apa zaman-zaman sekarang ni, okay, untuk asasi ni, korang relax dulu. Korang tak usah lah cari-cari jodoh lagi tau uh, untuk asasi ni. Tapi bila dah masuk degree nanti, ah, uh, korang jangan lepaskan peluang. Tapi, apa kata? Harapnya korang dapatlah masuk college. Uh, sebab bila masuk college, hmm, orang kata apa, barulah. Uh, dapat pandangan tu lebih luas. Ini setakat bercinta dengan apa GBS, game baskola. Apa ada? Apa ada? Tak jiwa langsung kan. Ha, semua orang taken dah. Eh, ya ke? But sekarang taken. Mana tahu jap lagi dia stop tengah jalan. Ha, kita tak tahu. Ha, kan. Kadang-kadang daya tu kan. Ha, kita tak tahu kalau kita terlebih bagi daya apa yang berlaku. Putus. Ha, kalau orang belajar pasal elastik kan, dah ada sampai kita panggil sebagai maksimum uh, elastik. Ha. Jadi dia terputus di pertengahan jalan. Ha manalah tahu kan bila saat dia terputus adanya daya luar yang bertindak ke atasnya untuk menariknya kembali. Kemudian bersambunglah daya tersebut dengan daya yang baru. Kan? Ha kita tak tahu. Ha macam tulah. Adik terima ke? Oi, ni dahsyat ni kau ni. Kan? Nanti kalau kau orang masuk degree nanti harapnya dapatlah masuk UPM. At least kau orang banyaklah join-join aktiviti college kan? Banyaklah join aktiviti-aktiviti kat UPM. Jadi banyaklah berkenalan dengan orang. So waktu degree lah nanti korang cari lah. Sekarang ni korang relax lah dulu kan. Ha, sekarang ni korang ha, fokus lah. Tapi mana lah tahu kalau ada yang 
uh, buat-buat lab report kan, buat-buat eksperimen bahasa konon-konon tanya-tanya kan, contoh uh, tanya Zaidan, uh, Zaidan uh, soalan ni okey ke? Macam uh, nak buat eh? Ha. Lepas tu jatuh hati. Sebab apa? Selalunya Zaidan dengan Justin je. Ha, tapi harapnya janganlah Zaidan dengan Justin, bahaya tu. Okay, ha, mungkinlah Zaidan dengan orang lain kan. Ha. Okay, ha. alright. Jadi macam tu lah contoh dia kan. Ha, mungkinlah juga berlaku kat sini. Tapi sekarang ni ha, orang kata apa, ha, belajarlah dulu. Okay, ambil masa untuk study. Sebab korang punya jadual waktu asas ni pack tau. Ha, masa, masa degree nanti yang sangat 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 enjoy. Kalau saya kan eh, masa zaman degree dulu uh, macam mana? Uh, zaman degree saya lain sikit dekat yalah. Saya saya kena cerita jugaklah sebab saya saya bukan orang UPM. Ha, saya cerita kat industri lain lah kan. Ha, saya cita kat industri kesayangan saya lah. Okey, ha industri kesayangan tu dia punya cara pembelajaran dia lain sikit. Maknanya kalau masa degree tak selesai sama juga aku UPM. Okey. Dia punya waktu jadual waktu kita boleh susun sendiri. Ha, macam saya masa degree saya suka susun uh, saya akan susun jadual saya hari Isnin sampai hari Kamis dia saya kelas hari Jumaat saya akan cuti ha tu saya takkan ada kelas hari Jumaat jadi saya ya 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 kan ha, lepas tu hari Selasa dengan hari Kamis biasanya kelas dia akan buat selalunya lab dia akan buatkan hari, hari Selasa dengan Kamis tu so, kalau ada satu waktu tu tak ada lab ha, saya pernah ada satu jadual tu hari Isnin dengan hari Rabu saya pack kemudian hari Selasa dengan hari Kamis saya kelas saya satu jam setengah aja ha, jadi Selalunya hari Selasa pagi, 8.30 sampai pukul 10. Lepas tu saya tak ada kelas. Hari Selasa dengan kami. Hari Jumaat tak ada kelas. Oh memang happy lah. So masa tu saya tak adalah habis dating. Tapi sebab saya ni orang kata apa, uh, aktif. Saya saya masuk pak lapis. Jadi saya terpaksa lah berkhidmat untuk negara kan. Uh, menjadi seorang frontliner untuk membangunkan negara. Uh, playboy ke aktif? Uh, apa nama? Bau. Uh, elok juga sebenarnya. Bila aktif ni orang apa? kita banyak kenalan. Ha. Okay, saya lagi satu sebab saya pun banyak join aktiviti-aktiviti college. Jadi bila join aktiviti-aktiviti college tu uh, seronok lah kita berkenalan dengan orang itu ni sebabnya pada saya apa nama itulah waktu untuk awak sibukkan diri. Waktu di degree ni lah untuk awak join aktiviti-aktiviti supaya dia dapat membina awak punya kita panggil sebagai uh, soft skill. Alright, awak punya management punya skill awak punya pengurusan, communication skill, right? Sebab kita, kalau kita dekat kelas, okay, setakat knowledge awak ni theoretical je, right? But macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang, kita nak handle satu program, kan? Ha, jadi kat situ lah, bila kita dah banyak berkenalan dengan orang, kita banyak apa? Kita banyak handle program, so kita dapat experience. Yang benda tu yang kita akan apply dalam kita punya pekerjaan nanti. So nanti bila awak di, di, dekat sini lah, sebab tu saya wujudkan kelab fizik. Sebab apa saya nak wujudkan kelab fizik? Supaya saya nak awak semua ni join kelab fizik tu belajar untuk menjadi seorang macam mana nak menguruskan satu persatuan program supaya dia menjadi satu awak punya kata apa? Awak punya knowledge lah. Jadi bila awak dekat degree ni ke awak boleh apply di tempat, tempat kerja awak boleh apply. Faham tak? Sebab itu saya punya aim bukan kita semata-mata nak apply nak nak wujudkan kelab fizik tu sebab saja je. Tak. Saya punya aim adalah kita saya nak kita nak develop awak punya knowledge awak punya lagi-lagi dari segi communication skill ni sebab memang benda tu sangat-sangat digunakan bila awak dekat tempat kerja ha, right ha, satu lagi bila kita kenal dengan orang kan nanti lepas 10 tahun kita tak tahu siapa dia punya orang kata apa ha, lepas 10 tahun kita tak tahu apa jadi kat kawan kita kan so mungkin kawan kita ada menjadi seorang yang lebih hebat kan ha, so kita ada kawan-kawan yang hebat ha, so macam tu lah juga macam saya pun kalau orang kata apa banyaklah juga kawan-kawan yang yang dah berjaya sekarang kan ha, kita kenal orang tu dah jadi orang sekian dah jadi orang sekian so seronok lah tapi bila dalam masa nanti kita tengok lepas 20 tahun lagi 30 tahun lagi apa akan jadi pada mereka dan diri kita kan so mungkin kita memerlukan mereka satu hari nanti kan ha, so inilah dikatakan sebab tu kita kena bergaul kan ha, so Dr. Navy ke Army yang paling apa tu saya Uh, saya orang kata saya komando lah tak main lah kita hidup-hidup pascal ni kan okay. so at least saya apa saya bukan tak suka navy navy tu baju dia putih jadi saya tak larat nak membasuh lah nak 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 ni nak layan dia punya keputihan navy tu lepas tu tapi lepas, lepas tu navy ni dia kurang sikit uh, saya suka army army ni dia punya latihan dia teruk gila uh, jadi dia kalau awak masuk palapis ni seronok dia dia akan train awak punya mental dan awak boleh buat kerja sebilang masa. Ha, bermaksud 
dia akan uh, ajar awak awak stres di hujung-hujung tu maksud yalah antara hidup dan mati kan nak buat keputusan ha, sebab kita nak pergi perang ha, selalu memang nak kena pergi perang kan nak kena pergi perang memang memang kalau latihan dalam hutan tu memang pergi perang aje bawa M16 tu kan dengan 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 peluru dia ha tu so, mana penjahat tu sembak aje kan tapi dia bila latihan dalam hutan kita pakai peluru kosong lah tapi bila di di latihan di kata apa dekat padang fasal tu memang memang kita pakai peluru betul lah ha, saya antara ci tadi lah bangga diri saja nak cerita dulu antara tim ada tim lah kan ha, saya antara tim yang a uh, orang kata apa uh, dengan geng saya lah a uh, sharp shooter lah right antara sharp shooter untuk 400 meter menembak kan yang mana kita tembak piring kita lawan jurulatih tapi orang kata apa a uh, itu orang kata apa a uh, disebabkan jurulatih kan kita tak boleh lawan lah so itu baru tembak dari lapang sasa saya belum tembak di hati wanita lagi kan. Ha, belum lagi saya tembak hati wanita. Kalau saya tembak hati wanita tu tak tahu lah macam mana. Kan? Tapi tak apalah. Alright. Itu cerita lain. Dah. Korang kalau saya bercerita. Hey. Ha, tonok aja kau kan. Eh? Terus seria dalam checkbook ni kan. Eh? Oh kalau so kira tadi. Hello je. Hey. Okay. Okay. Kita sambung. Okay. Now. Ini dah habis. Eh? Okay. Kita tengok kat sini. Work done by a variable force. Okay, for the case of elastic force of a spring, so kita tengok kepada case spring lah. Okay, yang mana spring? Yang mana dalam case spring, elastic force the F is equal to negative K X. So the total work is done by W equal to uh, F delta integration of F delta X, right? Jadi kalau kita ada satu spring lah, okay? Apa yang berlaku? Uh, kita tengok eh, kita ada ke okay, awak ada satu spring. Apa yang berlaku kalau awak tarik spring tu ke kanan? Okay. Awak tarik spring tu ke kanan. Which is bergerak daripada Fx1 kepada position X2. Awak akan dah tahu kan. Akan ada satu daya elastic force. Yang mana dia tarik balik spring tu untuk kembali ke kedudukan asal. Yang ini kita panggil sebagai elastic force. Betul tak? So bila awak tarik satu spring tu awak rasa keras kan. Sebab apa? Sebab ada satunya daya elastic force. Yang mana menarik objek spring tu untuk kembali ke kedudukan asal. Alright. Jadi kalau kita dah kita dah tahu elastic force is equal to negative kx bila kita substitute kan f equal to negative kx di dalam satu equation kita akan dapat yang inilah f equal to negative kx dan kita integratekan kat sini x terhadap daripada x1 ke x2 which is the initial to final position jadi kita akan dapat negative half kx squared betul jadi bila kita integratekan dia so inilah ini adalah x2 maksudnya kita katakan final dan is ialah initial jadi kalau kita kita kembangkan dia kita akan dapat is equal to half k dalam integration x1 squared minus x2 squared betul okey jadi untuk kesenangan dia saya tak nak awak hafal yang ni nanti awak pening saya nak awak hafal yang ni je awak tahu yang ni je maknanya work sama dengan half k x squared initial tolak dengan half k x final squared untuk final which is initial tolak dengan final alright awak ingat yang ni So, dalam elastic untuk elastic force pula dalam kes uh, charge, alright? Charge force is equal to k q1 q2 divided by r squared. Jadi, untuk satu objek, untuk satu charge yang mana kalau kita ada charge satu dengan charge dua kat sini, yang dipisahkan dengan jarak r2, okey, berapa dia punya work dan to move a charge from r1 to r2. Maknanya kalau kita katakan uh, kita nak gerakkan charge satu ni daripada position r1 ni kepada This is R1 kepada R2. Alright. So kita substitute kan F equal to K Q1 Q2 divided by R2. Kita akan dapatlah work equal to K Q1 Q2 divided by oh, A multiplied by 1 divided by R1 minus 1 divided by R2. Okay. Ini sekadar untuk elastic, uh, electrostatic force ni sekadar information sahaja. Alright. Awak akan belajar dengan secara lebih mendalam dalam semester kedua nanti. Jadi untuk setakat ini uh, awak Uh, kita dia ini adalah contoh saja. Alright. Untuk sekat ini awak punya peringkat kita akan gunakan untuk spring saja. Okey. Now, kat sini pula kalau kita katakan gravitational graphical representation of work done by force. So work done is the area under the curve of force versus displacement graph. So, kalau kita tengok tadi, kalau kita ada graph force melawan distance, alright. So based on this equation, dia punya work adalah area under the graph. Alright. 
So awak ingat ni saja. Alright, okay. So yang ni uh, ini ini adalah makna integration lah kan. Bila kita sebut integration dia adalah area under the graph. So awak faham integration, apa-apa datang dekat awak pun awak boleh selesaikan. Ini sebagai contoh saja. Okay. This is the problem strategy to answer the question lah, to solve the question yang kita nak buat, nak nak selesaikan related to uh, kata apa, work punya uh, problem. Okay. So read and understand the question, visualize and sketch the situation, identify all the forces acting on the object, sketch the free body diagram of the object, sketch ah nampak sketch the free body diagram penting untuk kita melukis free body diagram so identify the displacement ha, ini penting sebab apa kita nak tahu dalam kenapa kita kena identify displacement sebab work is equal to fx bermaksud dia adanya x tu kita nak tengok berapa jarak dia uh, berubah so if it not parallel to the force resolve the force into x and y component so ini penting dia Okay, untuk pecahkan kepada x y komponen resolve all the forces into the chosen axis calculate the work done by each forces remember only the parallel component contributes to work and calculate the total work done state your answer do not forget the unit for unit for uh, work adalah joule okay now let's see uh, a problem example 4 a horizontal constant force of 480 newton is applied to an object of mass 30 kg on a rough inclined plane, 50 degree to the horizontal. If the force of friction is 50 Newton, how much work is done to push object through at a distance of 2 meter up the plane? Now, contoh kita lukis dulu. Kita lukis inclined plane, okay. dia ada berapa angle? Dia? dia ada 50 degree. So, kita ada object. Okay. Kita kata ada a horizontal constant force of for it only to is applied to an object of mass kilogram at eh, 300 kilogram so dia bagi mass sama dengan 30 kilogram jadi on a rough inclined plane 50 okey dia kata rough inclined plane bermaksud kita ada frictional force ingat so if the force of friction or oh, dia bagi lah force of friction f is equal to 50 newton how much work is done to push object to a distance of 2 meter up the plane maknanya kita nak tolak objek ni ke atas alright bermaksud kita nak tolak objek ni ke atas so dia kata how much work is done to push object through okay, if the force of right okay, uh, how much work is done to uh, uh, horizontal constant force okay horizontal constant force ni bermaksud okay, yang ini ya yeah, saya kentul ke sini yang ini horizontal constant force sini force horizontal constant force f equal to 48 newton Alright. Ah. Okay. Jadi kalau kat sini kalau kita lukis free body diagram dia ada apa? Dia ada normal. Kita akan ada mg. Kat sini pula kita ada mg cos theta. Dekat bawah kita ada mg sin theta. Lagi kita ada apa? Sebab kan objek ni kita tolak. Okay nampak eh? Dia objek ni tolak ke horizontal kan? Horizontal maknanya tu uh, kita nak tolak ke atas. Bermaksud friction kita ke mana? Friction kita di sini. Ke bawah ya. Okay. Friction kita ke bawah. Right. Dia nak bergerak sejauh. Sejauh. Daripada sini. Daripada sini adalah. X is equal to 2 meter. Right. Dapat. Jadi kalau kita lukis lah. Kita lukis dia. Okay. Kita pecahkan dia kepada sini objek. Okay. Kita ke uh, sini adalah. Mg. Sin theta. Sini pun ada friction. Dan kita ada apa? Kita ada, sini ada R. Sini ada Mg. Mg cos theta. Okay. Mg cos theta. Okay. Mg cos theta. Kat sini pula adanya Mg. Kemudian kita tengok kat Force adalah 480. Bermaksud kat sini force kita. Okay. Force tu di sini. Sini adalah force tu. Okay, force dekat sini. Jadi untuk memudahkan kita, kita pecahkan dia kepada X dengan Y komponen. So, so X kat sini adalah Fx. Sini adalah F5. Betul. Sebab dia direction dia ke bawah. Okay. Ini adalah force kita. Kemudian angle dia berapa? Kalau kita tengok sini angle dia adalah dia akan jadi zigzag. So dekat sini adalah 50 degree. Jadi kat sini pun adalah 50 degree. Okay. Boleh clear? 
Faham kan kat sini? So kita nak cari berapa dia punya X dia nak cari, kita cari work So kita nak cari berapa dia punya uh, work done So nak cari work done Kita kena tahu apa? Kita kena tahu F total Macam mana kita nak tahu berapa force total Berapa force total yang ada kat sini Berapa force yang tolak kat sini Okay, F net Berapa F net kat sini kita nak kira kan Kita tak tahu berapa F net kat situ So untuk kita kira F net kat situ Kita gunakan konsep X dengan Y komponen macam kita belajar sebelum ni kat chapter 3 so x komponen to x komponen f total f x is equal to ma betul tapi dekat sini apa ma ni uh, kita nak cari, kita nak cari ma ke kita bukan nak cari ma kita nak cari what is the force betul tak kita nak cari force bukan kita nak cari acceleration kan sekarang ni kita dah tak cari acceleration chapter tadi kita cari acceleration tapi chapter ni kita perlu ke acceleration. Kita tak perlu acceleration sebab kita nak cari F net. Jadi kita hanya perlu F saja. Total Fx ataupun F net adalah adalah sama dengan uh, dia ke mana? Dia ke kiri kan? Okey. Dia adalah sama dengan kalau kita tengok sini uh, kita ambil yang macam nilah. Kita ambil kalau a uh, F net sama total F lah. F net negatif F net. Betul. Sebab dia ke kiri. Sama dengan mg ya sama dengan mg sin theta tolak dengan tolak tambah friction sebab friction ke kanan tolak dengan fx betul fx tadi kita akan dapat uh, berapa f net kita f net adalah sama dengan mg adalah 50 eh 30 Darab dengan 9.81 Sin 50 degree tol, Tambah dengan friction sama dengan mu R Tapi dia dah bagi dah friction sama dengan 50 kan So kita terus masuk dia So sama dengan 50 Tolak dengan Fx Fx kita berapa? Fx adalah sama dengan F Cos theta Betul tak? Yang ni Kita pakai yang Dekat sini Kita pakai dekat sini Fx ni Alright So kita akan dapat yang ni dapat apa? 30 darab 981 darab 50 apa? Darab 150 dapat apa? Dua, dua, lima Poin empat Lima Tambah dengan lima puluh Tolak dengan F adalah empat Lapan kosong Kos theta, theta adalah lima puluh So dapat apa semua? Cuba kira negatif kan? Kita dapat negatif, something Negatif apa? Berapa? 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 Negatif 33.09 Jadi F net berapa? Sama dengan 33.09 Betul sebab negatif F net tadi tu Kat sini kita letak negatif sebab apa? Sebab direction dia ke kiri So kat sini pun kita dapat negatif So kita sebabkan dua-dua ada negatif Kita boleh hilangkan Betul Jadi kita dapatlah Fx uh, Okay So apa soalan Diana ni uh, Kenapa kita ambil cost Dekat mana cost? Okay kat sini Sebab apa kita ambil cost Dekat sini Sebab Fx ni sama dengan F cos theta fy ni sama dengan f sin theta sebab itulah kita ambil cos kat sini okey faham dia nak clear okey doktor right ya yeah. apa dia kena tambah dengan apa dia punya friction dia sebab friction dia ke ke kanan eh ha friction dia ke kanan kan kita kata direction ke kanan semualah positif betul Sebab bila kita tolak objek ni ke atas, friction ke mana? Wah. Friction akan ke bawah. Sebab tu bila kita lukis macam ni, okay, sebab tu kalau kita lukis balik macam ni, secara X dengan Y ada, kita akan nampak friction ni ke kanan. Sebab tu lah kita gunakan friction ni positif. Okay. Friction bukan semestinya negatif eh. Sebab tu saya kata, kita kena lukis free body diagram ni. Free body diagram ni sangat penting sebab dia akan bantu kita untuk kita selesaikan. So kita assign simbol sesuatu air friction ke Friction tu ke kanan ke, ke kiri ke ataupun sebaliknya 
Right now, kita dah ada Fnet. Jadi, dengan Fnet semua kita nak kira work. Work sama dengan Fx. Betul. Jadi, Fx cross theta. So, F kita apa? F kita adalah 33.09. X kita adalah 2 meter. Cross zero. Sebab apa? Sebab direction arah force net ni, force net adalah sama dengan, adalah parallel. Selari dengan arah pergerakan X kita tu. Bawa masa kat sini. Kita lukis ni. Dia bergerak sejauh 2 meter kan. Dia bergerak ke kiri. Maknanya dia selari. So, sebab tu dia jadi cross zero. So, kita akan dapat apa? 33.09 darab 2. So, dapatlah 3, 9, 18, 1, 18, 3, 3, 66, perpuluhan, 1, 8, Joule. Okay, bukan Newton, Joule. Right, saya bersilap. Okay. Ada soalan untuk untuk yang ni? Clear? Boleh? Okay, inilah dia tadi. Okay. Ha. So, yang ni... Okay, ini saya tukar lah. Tadi force tu saya tukar kepada P lah. P ni saya tukar kepada force. Alright. Okay now. Kita tengok example seterusnya. Example 4.5. A man push a box at constant speed 0.5 meter. Okay. Over a horizontal surface for 3 minutes. So kita ada horizontal surface. Kita ada box. Dia push a constant speed. Kita kata constant speed V lah. Bila kata constant speed V dengan 0.5 meter per second. What is the acceleration? Constant speed. Zero. What is the acceleration? Dia akan jadi zero. Okay. Acceleration adalah zero. So, dia kata dalam masa T is equal to 3 minutes. Bila kita tukar kepada second, is equal to 180 second. Now, dia kata a horizontal surface for a force Z by the man is 80 newton at angle 40 degree with the horizontal. Maksud, satu orang ni dia tolak dengan force sebanyak 80 newton pada angle 40 degree. Okay, 40 degree. Jadi kita nak kira what is the total work done. What is the total work done. So kita tengok di sini. Berapa X yang dia pergi. Betul. So kita boleh kira force. Betul tak? Force tu berapa kita boleh kira. What is the change in X. Macam mana kita nak kira delta X. So kita gunakan information yang kita ada daripada sini. Kita kira dulu what is X. So kita gunakan kinematic equation. What uh, equation yang kita nak pakai? Equation 1, 2, 3, 2, 4. So kita ada V, kita ada A, kita ada T. So kita nak cari X. Kita boleh guna uh, apa? Equation mana? Mm, UT plus half AT squared. Ataupun uh, sesuai ke? Ataupun kita boleh pakai. Oh, tak apalah. Kita dah ada V, betul? Kita cari X. V is equal to X divided by T. Jadi X sama dengan VT. Betul tak? Jadi V kita adalah 0.5 Alright Campur dengan eh, Darab dengan Time kita lah 180 second So dapat apa? 180 bahagi dengan 2 90 meter Alright Clear? Dapatlah 90 meter Okay Kemudian Dah dapat 90 meter Kita masukkanlah dekat work, dalam equation work Sama dengan F X cross Theta Which is F kita adalah 80 newton Darab dengan X adalah 90 Cos 40 degree So dapat apa? 9720 7200 Cos 40 apa? 5.52 Kali 10 kuasa 3 Joule So kalau value banyak-banyak ni awak tukar kepada Scientific notation Alright, 5.52 ataupun uh, 5.52 kilo jual lah. Okay, alright. Okay, sini faham ada soalan? Cuma kita move kepada next. Okay, sini. Dah clear. Then, tengok example seterusnya. Uh, the force F need to compress a string is given by the Hooke's law. Okay, the, for the Hooke's law, F equal to negative the k x where k is a spring of constant and x the change in the length of the spring what is the work done need what is the work need to compress a spring by one centimeter if the spring constant is 720 newton meter so dia kata dia dah bagi uh, dia bagi f ikutan kita ke x dia suruh kita cari 
uh, okay. What is the work need to compress? So kalau kita ada sini, kita ada spring eh. Kita ada spring. Kita ada objek. So dekat atas surface. So kita apply force kat sini. Betul? Kita apply force kat sini. Jadi objek tu daripada objek satu dia ada. Dia compress. Kita nak compress sebanyak satu sentimeter. Tapi bila kita compress, dia akan ada apa? Dia akan ada elastic force yang menolak dia. Which is F. F. Ni ni. FS lah. Elastic force dia. Okay, FS dia ni. Jadi kita nak kira what is the work need to compress a string of what by 1 centimeter if the string constant is 7 to 0 meter meter. Jadi kita tahu work sama dengan F delta X. Ataupun kita boleh integrate kan dia X. F dx which is x initial terhadap x final bila kita integrate kan dia x initial x final f adalah negatif kx dx jadi kita akan dapat apa negatif half kx squared which is x final this is x initial alright jadi kita akan dapat negatif uh, 1 per 2 kx final squared tolak 1 per 2 kx initial squared. Jadi kalau kita masukkan negatif-negatif, kita akan dapat half kx initial squared tolak half kx final squared. Right? So tak payah awak hafal. Awak faham konsep matematik ni untuk integrate, awak apply je. Kan? Jadi awak dapat jawapan. So kita masukkan half kx. Okay? Half k, k adalah 7, 2, 0. What is the initial uh, position? Where is the initial position? Initial position kita adalah zero lah kan? Kosong. Tolak dengan half 7 to O K adalah 1 cm. 1 cm 1 kali 10 kuasa negatif 2. Okay, tukarkan kepada SI unit. Jangan lupa eh, SI unit. Jadi, awak dapat apa? Sini dah jadi zero. Kita akan dapat apa? Negatif. Negatif apa? Berapa ni? Cuba kira. 7, 2, 0. 7 akan jadi uh, 3, 6, 0. 3, 6, 0. <coughs> Dah akan jadi 2, 4, 1, 2, 3, 4. So, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 0. Ataupun 0, 3, 6 kali 10 kuasa negatif 2. Okay? Ha. Oh, okay. Just see dah bagi. Negatif 2. Unit dia adalah Joule. Kenapa negatif? Negatif work done by the force. Okay. Clear. Dapatlah ni magnetic dia. Alright. Ada soalan? Kat sini. Clear? Okay. Ni dia jual lah kat sini. Okay. Allah. Salah ni. Okay. Next. Alright. Tengok dalam peserunya. Ini berkaitan dengan graf. So. An object of mass 5 kg moving along a straight line in, is acted upon by a force as shown in the force displacement graph. Dia dah bagi dah. Doktor, tak dengar doktor.
Okey, nampak ke? Dengar ke? Sekarang? Okey. Nampak skrin? Ada skrin? Tak nampak. Okey. Ah, nampak tak? Okey. Nampak. Nampak. Sorry dah. Biasalah. Orang-orang kuat memanglah selalu gaduh dengan tanah. Ustaz Nun selalu dengki dengan saya. Okey. Dia tak boleh tengok saya happy sikit. Okey. Ha. Tapi tak apa. Saya akan melawan dia. Okey. Demi menyelamatkan Umi. Okey. Tak nak sepenuh Umi kat. Nak macam mana kan. Saya terpaksa lah selamatkan Umi. Demi kelas kita. Kuliah tiga kan. Nanti kalau Umi kena dapat dengan tanah. Siapa yang nak draw kita punya uh, background uh, zoom. Okey. Macam mana. Apa nama. Uh, Umi nak. Nak, nak 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 draft kita punya baju kuliah kan ha okey alright so kita sambung balik so kita nak pecahkan tadi okey kita pecahkan kat mana kat sini kita pecahkan kepada 1 2 3 dan 4 jadi kat sini kita tengok sini adalah segi 3 ini adalah segi square this is a triangle and this is also triangle lah okey kita boleh guna equation tersebut dan kita tengok ni displacement dalam apa dalam sentimeter so yang ni yang selalu student masalah. So bila awak buat bila awak dah tengok soalan eh, dalam soalan awak pastikan dulu tengok dulu dia punya unit. Okey. Kadang-kadang kita memang suka tulis macam ni, displacement dalam sentimeter supaya awak tersilap, awak terus pakai je value tu. Kan? Jadi bila dia, dia dalam displacement dalam sentimeter kita kena tukar dia kepada unit sentimeter uh, kepada unit meter lah. Right? So, tu kita kira work 1 sama dengan half maknanya panjang darab tinggi kan. So darab dengan 4 4 apa? Displacement uh, sentimeter lah 0.04 Betul Darab dengan tinggi So akan dapat apa? Akan dapat uh, Berapa? Kosong dapat 20 20 bagi uh, 40 bagi 2 20 20 0.2 joule Betul tak? 0.2 joule Kemudian kita kira work kedua pula Work kedua adalah sama dengan sebab dia square Jadi 8 tolak 4 adalah Kat sini berapa? Ada 1, 2, 3, 4 Adalah 0.4 eh 0.04 eh bukan 0.4 sebab dia 4 cm 0.04 darab dengan 10 akan dapat 0.4 joule W work ketiga adalah sama dengan half half berapa pula half multiply by 10 tolak 8 adalah 0.02 darab dengan ketinggian adalah 10 so kita akan dapat 5 20 bagi 2, uh, 10, 10, 0.1 Joule Alright, 4 lah, 0.1 Joule Dan yang keempat, work keempat adalah Half Kita tengok kat sini ya eh. Kat sini adalah, dia pakai 1, 0.01 Dan dia punya ketinggian berapa? Initial tolak final Final tolak initial kan, so dapat negatif 5 eh Negatif 5, so dapat negatif uh, 5, 2, 0.2 5 Betul? 0.025 Right? Allah Aduh hai Tersilap pula Work 1 tadi berapa? 1 sama dengan 0.2 Joule Work 2 sama dengan 0.4 4.50 4 bagi 2 0.4 Joule Okay Work ketiga Sama dengan 1, 2 3, 4 2 Darab dengan 2, 20 20 bagi 2 0.1 Okay Joule Dan work keempat tadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat uh, 1 per 2 multiply by 0.01 multiply by negatif 5 eh. Sebab apa? Sebab final tolak initial. Jadi negatif 5 tolak dengan kosong jadi negatif 5. So dapatlah negatif 0.025 joule. Alright. So nak dapatkan total work, work total sama dengan work 1 campur work 2 campur work 3 campur work 4. So dapatlah 0.2 campur 0.4 campur 0.1 tolak 0.025 sudah so, apa uh, 4567.7 tolak 0.05 dapatlah 0.675 joule Okey kat sini dia faham semua okey ada soalan <coughs>